వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు వ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేను ఈరోజు అయితే మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అనేది షేర్ చేసుకుంటానండి నేను ఈరోజు వ్లాగ్ అన్నది షేర్ చేసుకొని కానీ నేను ఈరోజు కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉంటాయి కదండి అవి కరగడానికి ఇంట్లోనే మన పెరట్లో దొరికే ఒక ఆకుతో ఎలాగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను వీడియో మొత్తం చూడండి చాలా యూజ్ఫుల్ చాలా ఉపయోగకరమైంది చాలామంది కిడ్నీలో స్టోన్స్తో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా వారి కోసం నేను ఈ రెమెడీ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ ఆకుతో ఒక పొడి అనేది చేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకుని డైలీ ఒక స్పూన్ రైస్లో వేసుకుని తింటే మనకి కిడ్నీలో స్టోన్స్ అనేవి ఇంట్లోనే ఈజీగా కరిగించుకోవచ్చు చూడండి ఎవరు స్కిప్ చేయదు చాలా యూజ్ఫుల్ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను కిడ్నీలో స్టోన్స్ కరగడానికి ఈ ఆకే ఉపయోగపడుతుందండి దీని పేరు తెలగిపిండాకు చాలామంది తెలుసు పల్లెటూరులో ఉండేవారికి సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి అయితే గమ్మును తెలియదు కదా నేను వివరిస్తున్నాను చూడండి ఈ తెలగిపిండాకు వర్షాకాలంలో ఎక్కువ దొరుకుతుందండి మన పెరట్లో బయట ఎక్కువ వీధుల్లో అయ్యి ఎక్కువ గడ్డి మొక్కలతో పాటు ఈ ఇది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం గుర్తించాలండి ఈ మొక్కకి చూడండి ఇలాగా చిన్ని చిన్నిగా పువ్వులు అనేవి ఉంటాయి దీన్ని బట్టి ఇది తెలగిపిండాకని మనం తీసుకొచ్చండి ఈ ఆకుతో నేను ఈరోజు పొడిని చేస్తాను చూడండి ఈ పొడి డైలీ ఒక స్పూన్ టెన్ డేస్ వాడితే మనకి ఎంతటి కిడ్నీలో స్టోన్ అయినా ఇట్టే కరిగిపోతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి తయారీ విధానం చూపిస్తాను చూడండి మొదటిగా ఈ తెలగిపిండి చెట్టును తెచ్చుకుని ఈ ఆకులను మనం తీసుకోవాలండి ఆకులు చాలా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే దీనిపైన తెల్లటి గుడ్లు అనేవి ఉంటాయి జాతిగా చూసుకుని మంచి ఆకులు మనం తీసుకోవాలి తీసుకుని ఒక బౌల్లో వేసుకుని క్లీన్ చేసి ఆరబెట్టాలి చూడండి నేను ఆకులు అయితే తీస్తున్నాను ఆకులు మొత్తం ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి చాలా పరీక్షించి తీసుకోవాలి ఆకులు ఎందుకంటే మనం ఆకుకూరలు తెచ్చుకున్నా కూడా చాలా పరీక్షించాలండి ఎందుకంటే మనకి తెలియని సన్నని తెల్ల గుడ్డ అనేది ఉంటుంది అవి మన స్టమక్లోకి వెళ్తే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది అందుకే ఏ ఆకుకూర తెచ్చుకున్నా కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని మనం ఆకులు అనేవి మనం తీసుకోవాలి నేను అలా ఒక బౌల్లో తీసుకుని తర్వాత ఉప్పు పసుపు వేసి వాష్ చేసి ఒక చిల్లులు బొట్టులో వేశానండి దీనిలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేయాలి అందుకని కింద ఒక గిన్నె అనేది ఉంచి దాని మీద చిల్లిలు బుట్ట అనేది ఉంచి దానిలో ఈ ఆకు వేశాను దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోవాలి ఈ ఆకును మనం ఒక పల్చని క్లాత్ మీద వేసుకుని ఆరబెట్టాలండి ఎందుకంటే ఇది నిలవకి మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆకు మొత్తం ఆరాలి దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పోవాలి ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదండి అందుకని ఇలాగ లోపలే ఒక క్లాత్ వేసుకుని పల్చిగా ఆరబెట్టాలి ఒక టూ అవర్స్ ఆరబెట్టిన తర్వాత మనం పొడి అన్నది చేసుకోవచ్చు అదే ఎండగా ఉంటే ఎండలో ఆరబెట్టవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ బయట వర్షం వస్తుందని నేనే ఆరబెట్టాను టూ అవర్స్ వరకు ఇలాగా మనం ఆరబెట్టుకోవాలండి ఆకు చూడండి మొత్తం ఆరిపోయింది టూ అవర్స్ తర్వాత చూడండి నేను ఆరబెట్టిన మల ఆకు ఆకులాగే ఉంది అదే ఎండలో వేస్తే కలర్ అన్న చేంజ్ అవుతుంది ఈ పొడి కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి ఒక బౌల్ ధనియాలు తీసుకోవాలి అలాగే మనకి కారానికి సరిపడ ఎండుమిర్చి తీసుకోవాలి ఒక వెల్లుల్లి తీసుకుని రేకుల కింద దుంచుకోవాలి అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకోవాలి అలాగే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ తీసుకోవాలి ఒక నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు అనేది తీసుకోవాలండి ఇవే మనకి ఈ పొడి కోసం అవసరమవుతాయండి ఇవన్నీ తీసుకుని వేయించాలి ప్రాసెస్ చూద్దాం తయారు విధానం చూద్దామండి మొదటిగా గ్యాస్ మీద ఒక బాండి ఉంచి దానిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ ధనియాలు అనేవి వేసుకుని వేయించాలి ఈ ధనియాలు ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే మనం తీసుకున్నామండి ఎందుకంటే ఈ ధనియాలు అరుగుదలకి చాలా మంచిది అందుకని ఒక బౌల్ ధనియాలు అనేవి తీసుకున్నాము మనం తెలగిపిండాకు వాడుతున్నాం కదా అవి టూ కప్స్ ఉంటాయి అందుకని ఒక కప్ ధనియాలు అనేవి తీసుకున్నాము ఎండుమిరపకాయలు రుచికి కారానికి సరిపడా మనం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇవి బాగా వేగాలండి మనం ఎంత 
కారం తినగలిగితే అంతా ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సేమ్ బాండీలో ఈ తెలగపిండి ఆకుని వేసుకుని బాగా వేయించాలండి ఈ ఆకు బాగా వేగాలి దీనిలో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోవాలి ఎందుకంటే మనం నిలవ కోసం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనిలో ఉన్న పచ్చితనం అంతా పోయి బాగా వేయించాలి చూడండి మనం ఆకు చాలా వేసాం కదా మొత్తం ఆకు అన్నది బాగా దగ్గర పడిపోయింది ఇంకా వేయించాలండి పొడి పొడిగా ఆకు అయ్యేంత వరకు వేయించాలి అంతే కదండి తెలగపిండి ఆకు పిల్లలకి ఆకలి అనేది పుడుతుంది డైలీ వాడటం వల్ల కానీ ఎక్కువ అన్నది వాడకూడదండి డైలీ ఎందుకంటే ఈ తెలగపిండి ఆకు అనేది వేడి చేస్తుంది డైలీ ఒక స్పూన్డే వాడాలి చూడండి తెలగపిండి ఆకు బాగా వేగిపోయింది కదా చల్లారినిద్దాము ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో మనం వేసుకున్నాం కదా ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి దీనిలోనే వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి అలాగే చింతపండు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి దీనిలో తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి చూడండి ధనియాలు పొడి చేసుకున్నాం కదా దీనిలో ఇప్పుడు ఈ తెలగపిండి ఆకుని వేసుకుని మళ్ళా మిక్సీ పట్టాలి మెత్తగా మిక్సీ పెట్టాలి చూడండి ఆకు కూడా నలిగిపోయింది కదా బాగా మెత్తగా పొడిలాగా అయిపోయింది కదా దీన్ని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నిలవ ఉంటుంది డైలీ ఒక స్పూన్ వాడండి కిడ్నీలు రాళ్ళు తగ్గిపోతాయి చూడండి రెడీ అయిపోయిన ఈ పొడిని ప్రతిరోజు వేడివేడి అన్నంలో ఒక స్పూన్ వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని లేదా నూనె వేసుకుని పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ తింటే కిడ్నీలు స్టోన్స్ అనేవి కరిగిపోతాయి ఇంతవరకు నా వీడియో చూసారు కదండి మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ Bye